നമസ്കാരം ലോകമെങ്ങും കൊറോണ താണ്ഡവം ആടുമ്പോൾ മരുന്നുകളുടെ ക്ഷാമം തടയുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ മരുന്നുകളും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വിലക്ക് നീക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ തീരുമാനിച്ചു കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികളുള്ള രാജ്യമായ പാകിസ്ഥാന് ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വന്നു കൂടാതെ പാകിസ്ഥാന്റെ അഹങ്കാരത്തിന് അറുതിയായെന്നും പറയാം ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രധാന മരുന്നുകളും വിറ്റാമിനുകളും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ ഇമ്രാൻഖാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതായാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് നേരത്തെ ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റദ്ദാക്കാനുള്ള മോദി സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തെ തുടർന്നാണ് ഇന്ത്യയുമായുള്ള എല്ലാത്തര വ്യാപാരവും നിർത്തിവെക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകളുടെ പട്ടികയിൽ ക്ഷയം പോളിയോ ടെറ്റനസ് എന്നീ രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മരുന്നുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു മാത്രമല്ല ബി വൺ ബി ടു ബി സിക്സ് ബി ട്വൽ ഡി ത്രീ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് മോണോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വിറ്റാമിൻ മരുന്നുകളും ഇറക്കുമതി ചെയ്യാം മരുന്നിനെങ്കിലും ഇന്ത്യയെ പിണക്കരുതെന്നാണ് നേരത്തെ പാകിസ്ഥാനോട് മരുന്ന് നിർമ്മാതാക്കൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നത് ഇത് രാജ്യത്തെ കൊറോണയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് തടസ്സമാകുമെന്നും ഇവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി പാകിസ്ഥാനിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന മരുന്നുകൾക്കുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ അൻപത് ശതമാനവും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് സർക്കാർ നിരോധിച്ചാൽ മരുന്ന് നിർമ്മാണത്തിൽ അൻപത് ശതമാനത്തോളം രാജ്യത്ത് കുറവ് വരുമെന്ന മരുന്ന് നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടനയായ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധികൾ അറിയിച്ചിരുന്നു കൂടുതൽ ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങളും ആശുപത്രി വാർഡുകളും മരുന്നുകളും ലഭ്യമാക്കേണ്ട ഈ സമയത്ത് ഇത്തരം തീരുമാനം തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് സംഘടന വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിലെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം മരുന്നുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ അൻപത് ശതമാനത്തോളം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണെന്നും പി പി എം എ മുൻ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കേസർ വഹീദ് പറഞ്ഞു ചൈനയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നത് മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കാതെ വന്നാൽ പലവിധ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ രാജ്യത്ത് പ്രതിസന്ധിയിലാകുമെന്നും മരുന്ന് നിർമ്മാണ കമ്പനികൾ തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം കൂടുതൽ ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങളും ആശുപത്രി വാർഡുകളും മരുന്നുകളും ലഭ്യമാക്കേണ്ട ഈ സമയത്ത് ഇത്തരം തീരുമാനം തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഇപ്പോൾ ഇമ്രാൻഖാൻ സർക്കാരിനുള്ളത് എന്നാൽ കൊറോണ കാലത്തും പാകിസ്ഥാന്റെ ക്രൂരതകൾ തുടരുകയാണ് നേപ്പാൾ അതിർത്തി വഴി കൊറോണ രോഗബാധിതരെയും ഭീകരരെയും പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കൊറോണ വൈറസിനെയും ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള ആയുധമാക്കി മാറ്റാനുള്ള നീക്കമായിരുന്നു പാകിസ്ഥാന്റേത് രാജ്യത്ത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഉയർന്നതോടെ ചൈനയെ പഴിക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ചെയ്തത് എന്നാൽ അലസവും അപക്വവുമായ ഇമ്രാൻഖാൻ ഭരണകൂടം കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് രാജ്യത്ത് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടാൻ കാരണമായെന്ന് പറയാം ലോക്ക്ഡൌൺ ഒരു മോശം ആശയമാണെന്നും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നടപടിക്കുമെന്നും നിലപാടിലായിരുന്നു ഇമ്രാൻഖാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ തുടക്കത്തിൽ ക്വാറന്റൈൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാജ്യത്ത് വഴിമുട്ടിയത് കൂടാതെ മഹാമാരിക്കിടയിലും പാകിസ്ഥാൻ മുൻഗണന നൽകിയത് മതപരമായ വിവേചനത്തിനായിരുന്നു രാജ്യത്തെ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നിഷേധിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് വരെ ഈ വിവേചനം മാറിയെന്ന് ചില രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ഒരു സഹായവും ലഭിക്കുന്നില്ല ന്യൂനപക്ഷ സമുദായമാണെന്ന കാരണത്താൽ റേഷൻ പോലും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞത് കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം കടകളെല്ലാം അടച്ചതിനെ തുടർന്ന് പാർശ്വവൽക്കരണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട നിരവധി പേരാണ് കറാച്ചിയിലെ റഹ്രി ഗോത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിനും മറ്റ് അവശ്യ സാധനങ്ങൾക്കുമായി ഒത്തുകൂടുന്നത് എന്നാൽ റേഷൻ സാധനങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കും മാത്രം നൽകുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ രാജ്യത്ത് ഇത്രയധികം വൈറസ് ബാധ പടരുമ്പോൾ പോലും ആശുപത്രിയും വേണ്ട ചികിത്സാ സൗകര്യവും ഇല്ലാത്ത രാജ്യമാണ് പാകിസ്ഥാൻ ചൈനയിൽ കുടുങ്ങിയ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ പോലും നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ സന്നദ്ധത കാണിക്കാത്ത രാജ്യം കോവിഡ് കാലത്ത് പോലും ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ വ്യാജ ആരോപണങ്ങളുമായാണ് പാകിസ്ഥാൻ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നത് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തെ അവസ്ഥ മോശമായപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ കാലുപിടിച്ച് കരയുകയാണ് ഈ ഭീകര രാഷ്ട്രം വെബ്ഡസ് തത്തുമൈനൂസ്